എന്തായാലും സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും സിനിമാ താരമാണ് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നല്ല തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു താരം കൂടിയാണ് അത്യാവശ്യം എഴുത്തിൻ്റെ മേഖലകളിലൊക്കെ കൈവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അതെ അതെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതും യാദർശികമായി വന്നതാണ് ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരിയൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കേണ്ടതായ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ജോയിൻ ചെയ്തതോടുകൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് നേരിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ പലപ്പോഴും പറ്റാറില്ല അപ്പം അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചപ്പം ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കൾ നല്ല അഭിപ്രായം പറയും ചില മാഗസീനിലൊക്കെ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമായി കണ്ടോ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ ചില സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറയും എഴുതി കൊടുക്കാവുമെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ശ്രമമൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലേ ആർക്കും വേണ്ടി എഴുതി കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല കാരണം എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും സമൂഹത്ത് നടക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ അത് എനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റു പലർക്കും തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാവും പക്ഷേ അവർ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അത് എൻ്റെ ഞാൻ എഴുതി വലി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ശ്രേയ ഈ ഇപ്പോഴും മലയാള സിനിമ കുറച്ച് അധികം പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാ ഇപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതിനൊക്കെ ശ്രീയെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു താരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ നോക്കി കാണുന്നത് എനിക്കത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉള്ളതായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല കാരണം അത് അതിന് എനിക്ക് കമൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ആധികാരികമായ ഒന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അറിയില്ല അങ്ങനെ പറയാന്ന് ശരിയായ കാര്യമല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാം മാറ്റുകളും നേരെ ശ്രീ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നല്ലൊരു കുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം കണ്ടെത്തി എല്ലാവരെയും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് വിളമ്പി കൊടുക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പഠിച്ചു ശ്രീയ ഈ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ വിദേശത്തായിരുന്നപ്പോൾ പഠിച്ചതാണോ അല്ല കുക്കിംഗ് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ അമ്മ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയി നോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മ ഓരോ സാധനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അരയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിനെന്ത് എത്ര ചേർക്കണം അതെന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അമ്മയോട് ചോദിക്കും പിന്നെ ഉച്ച സമയങ്ങളിൽ അമ്മ ഉണക കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പെതുക്കെ കയറി ഓരോന്നിങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ച സമയത്ത് എല്ലാവരും കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ കല പോലെ തന്നെ കുക്കിങ്ങും ഒരു കലയാണ് അതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അത് കുക്ക് ചിലർ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല അത് എനി എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം കുക്കിങ് അതിനോട് നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യണം സമയമെടുത്ത് അതിനെ ആ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്താൽ ഏതൊരു ഡിഷിടുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലർ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോകാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ അത് ശരിയാകത്തില്ല സിനിമയിൽ എന്തായാലും നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാചകത്തിലും പാചകം ഒരു കലയാണെന്ന് പറയുന്നത് അതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എഴുത്തിലും അത്യാവശ്യം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇടയിലൊക്കെ ഒരു തരംഗമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വേറെ എന്തൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് വേറെ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെ കൂടുതൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ കുട്ടികളോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം കാരണം കൊച്ചു കുട്ടികളോട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് മുതൽ ഇപ്പോൾ പണ്ട് കാലങ്ങൾ മുതൽ ഇപ്പോഴും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികളോടൊപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം കാരണം അവരോടൊപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് കാരണം നല്ല കുറേ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നെഗറ്റീവ് എനർജി തീരെ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ലേഡീസിനോടൊപ്പം ഒഴിക്കുന്ന പരിദൂഷണങ്ങൾ ഒന്നും കൊച്ചു കുട്ടികളോടൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല അത് അവരുടെ കളികളും ചിരികളും അതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എവിടെ പോയാലും ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്നാലും കുട്ടികളോടൊപ്പം എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ പുതിയ വിശേഷം വേറെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തമിഴ് ചെയ്യുന്നു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തെലുങ്കിൽ ഒരു എൻട്രി കിട്ടാറായി
എന്തായാലും തമിഴിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നു തെലുങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രം തയ്യാറെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഉടൻ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളാണോ തീർച്ചയായിട്ടും തമിഴ് ഇപ്പോൾ ഉടൻ എത്തും കുറച്ച് പോർഷനും കൂടെ തീരാനുണ്ട് തെലുങ്ക് ആയിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു നാല് മൂവീസോളം റിലീസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി ചെയ്യാനുണ്ട് എന്തായാലും ചില ചിത്രങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് ശ്രീയ പറയുന്നത് അല്ല ശ്രീയ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ശ്രീയ ഈ ഒരു തിരക്കിട്ട ലൈഫിനിടയിൽ അല്പസമയം ഞങ്ങളോട് ഈ ഓണവിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ എത്തിയതിന് എന്താണ് അവസാനമായിട്ട് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് ഓണം എന്നാൽ ഓർമ്മകളുടെ കൂടെ ഒരു ആഘോഷമാണ് നല്ല അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇന്നലകളിലെ നമ്മുടെ എല്ലാം നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് മധുരമുള്ള നല്ല ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ നാളെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഓർക്കാനായി നല്ല കുറച്ച് ഓണ അനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് തന്നെയാവും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഓണ സമ്മാനം ജയ് ഹിന്ദ് ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഓണാശംസകൾ വളരെ നന്ദി ഇന്ന് നമസ്തേ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം അല്പസമയം പങ്കുവച്ചിരുന്നു താങ്ക് യു